Hello, everyone. Hola a todos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás hoy? Muy pronto vamos a tener clase juntos con Open English. Quédate en casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. En los minutos antes de la clase, por favor, envíe tus comentarios. ¿Cómo estás hoy? ¿De dónde eres? En unos minutos vamos a practicar inglés juntos con una clase con Quédate en Casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. Hello, Hugo. Hello, Vanessa. Hello, Aleja. Welcome. Kung is here from Buenos Aires. Camila is here from Chile. Arturo says hello from Paraguay. Hello, Susana. Great to see you. Hi, Fatima. Welcome, Roly. Bienvenidos. Mi nombre es Megan y soy profesora de Chicago, Estados Unidos con Open English. Muy pronto vamos a tener clase juntos. Antes de la clase, por favor, envíe tus comentarios de dónde eres y cómo estás. Ah, puedo ver muchas personas. Julio says hello from El Salvador. Vanessa is from New York. Hi, Vanessa. Luis says hello from Peru. Excellent. William is here from Chile. Very nice. Reina is here from Nicaragua. Very good. Luis says hello from Colombia. Susanna says, I am superb from Peru. Excellent vocabulary. Very nice. Ivan says hello from Colombia. Herbert is here from Guatemala. Excellent. Very nice. Oh, it is great to see all of you. Y hola a todos. Bienvenidos de nuevo. En unos minutos vamos a tener clase juntos con Open English. Quédate en casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. Antes de la clase, por favor, dime de dónde eres, cómo estás hoy. Uh, let's see. Castro is here from Colombia. Davis says hello from Venezuela. Victor is here from Guatemala. Rosalba is here from the Dominican Republic. Great to see you. MJ is here from Costa Rica. Very nice. Welcome. Allison says hello from Ecuador. Very good. Javier and Natalie are here from Colombia. Good. Ivan says saludos desde Colombia. Excellent. Mi nombre es Megan y soy de Chicago, Estados Unidos. Diego is here from Ecuador. Jorge says hello from Panama. Wonderful. Welcome. Hello, Elizabeth. Great to see you. It is great to see all of you today. Welcome. Bienvenidos. En unos minutos vamos a tener clase juntos con Open English. Quédate en casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. Durante de la clase, ustedes pueden participar y practicar tu inglés con comentarios. Y antes de la clase, dime de dónde eres. ¿Cómo estás? Fiorella says hello from Peru. Excellent. Very good. Welcome. Uh, more people are saying hello. Eliana is here from Michoacan, Mexico. Welcome. Astrid is here from Barranquilla, Colombia. Luis Alberto, you're welcome. Luis says thank you. He is from Venezuela. Florentino is here from Mexico. Excellent. Very good. May says hello from Ecuador. And Min is here from Costa Rica. Muy bien. Excellent. Hay muchas personas. Francisco says greetings from Chile. Hello, Francisco. Estercita says hello from Peru. What a beautiful name. Wilmar says he's from Colombia. He is fine. Very good. Y de nuevo, mi nombre es Megan y soy de Chicago en los Estados Unidos. En unos minutos vamos a tener clase con Open English. Quédate en casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. Ustedes pueden participar durante de la clase. Envía tus comentarios para practicar tu inglés. Hay muchas personas aquí. Roberto says hello from Quito. Hello. Pablo says hello from Argentina. Eric says greetings from Lima, Peru. Excellent. Dirma is here from Colombia. Jen también es de Colombia. Johanna says hello from Costa Rica. Welcome. Nelson is here from Bolivia. Very nice. Welcome, everyone. Excellent. I am happy to see all of you. Thank you very much for coming to today's class. Y en estos tiempos de quedarse en casa, es momento de que todos pongamos nuestra parte. Y por eso, 
Open English estaremos transmitiendo dos clases gratuitas cada día de lunes a viernes en Facebook Live para que todos nos mantengamos productivos sin salir de casa. Y por favor, recuerda la clase de hoy es una oportunidad especial de práctica en vivo para tantos estudiantes sea posible durante estos tiempos de quedarse en casa. En las clases regulares en vivo en nuestra plataforma, generalmente hay un grupo pequeño de estudiantes en cada clase. Los estudiantes usan micrófonos para hablar en inglés durante de cada clase y las clases son 45 minutos. So, gracias y aprovecha nuestras muestras gratuitas. Quédate en casa en nuestras redes sociales como Facebook Live para practicar tu inglés con un gran grupo de estudiantes de todo el mundo. Envía tus comentarios para participar y para practicar tu inglés. So, hay personas aquí de, de muchos países. Tamara says hello from Argentina. Jeanette says hello from Bolivia. Fátima says hello from El Salvador. Excellent. Tantos estudiantes. Very good. Johanna says hello from Ecuador. Excellent. OK. Well, es hora. Vamos a comenzar la clase. So we are going to practice pronunciation together today. So para los estudiantes nuevos, bienvenidos a Open English Mode. Quédate en casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. De lunes a viernes, dos clases en vivo diarias. El tema de hoy es pequeñas grandes diferencias. Pronuncia la S y la C en inglés. So, quédate en casa y disfruta de 10 minutos de inglés gratis con Open English. Y de nuevo, mi nombre es Megan de Chicago, Estados Unidos. Soy profesora de inglés con seis años de experiencia enseñando en Open English. Y hoy vamos a hablar sobre pronunciación para S en inglés y Z en inglés. So, let's begin. Vamos a comenzar. Envía tus comentarios para participar. First, we have some vocabulary. Try to match the word or phrase to the pictures. Match es emparejar. Por ejemplo, número uno es A, B, C, D. Voy a leer las opciones en inglés y por favor envía tus comentarios con tus respuestas. Letter A is price. Price. Letter B is prize, prize. Letter C is sip, sip. Letter D is zip, zip. Letter E is zone, zone. Letter F is stone, stone. Envía tus comentarios. Try to match the word or phrase to the picture. Try to identify the word for each picture. Y vamos a verificar las respuestas juntos. I see good participation here. Brandita says D. Rocío says D, zip. Hay muchas personas con respuestas. Hugo says one is D, zip. Okay, very good. Let's look at the answers together. Vamos a verificar las respuestas juntos. So you are correct. Picture number one matches letter D. Zip. To zip será la cremallera. He or she zips the jacket. Picture number two matches letter E. Zone. For example, time zone. Picture number three matches letter B, prize, premio. Picture number four matches letter C, sip. She sips the tea or coffee. Picture number five matches letter A, price. Price, la cuesta aquí. And picture number six matches letter F, stone, stone. Excellent participation today. Bienvenidos a todos. Estamos practicando inglés juntos con Quédate en Casa. 
28 minutos de inglés gratis con Open English. Por favor, envía tus comentarios. What other English words have S or Z sounds? Y vamos a leer y practicar juntos. So some words in English include S or Z sounds. For the pronunciation of the S sound, this sound is voiceless, sin voz. Tus cuerdas aquí no vibran. Your vocal cords do not vibrate. To make this sound, your tongue is behind the teeth, detrás de tus dientes, at the top, and you push air through, empuja al aire. Example words in English with the S sound are sip, stone, and price. And did you know, sometimes the letter C is pronounced with an S sound in English. This generally happens when C is in front of E, I, or Y, like this word price, also in the word city, and spicy. Let's talk about the sound for the letter Z. The letter Z is voiced. The vocal cords vibrate. Tus cuerdas vibran es expresado. The manner of articulation is the same. Your tongue is behind your teeth, detrás de las dientes, at the top, and you push air through, empuja al aire. But with Z, vibrate the vocal cords. Vibran como un insecto. Z, z. Some example words in English are zip, zone, and prize. So voy a mirar para tu si de yes. What other English words have S or Z sounds? Tienes ideas? Sabes más vocabulario en inglés? Con los sonidos de, de S y C? I see many people are saying hello. Hello, Mariam. Hello, Olga. Do you know other words in English with the S or Z sound? Voy a mirar para tus respuestas y tus ideas. Okay, more people are saying hello. La Who says zoo. Excellent. Very good example. Zoo has the Z sound, zoo. Animals live in the zoo. Very good. Excellent example. Let's continue. Vamos a continuar. Y hola a todos. Bienvenidos. Estamos practicando inglés juntos con Open English. Quédate en casa. Diez minutos de inglés gratis con Open English. Okay. Otra vez, envíe tus comentarios para participar y practicar tu inglés. Make a sentence with the verb is. Y vamos a leer juntos. Do you make this common mistake? Ten cuidado. One of the most common pronunciation mistakes Spanish speakers make with S versus Z is with the third person singular form of to be. Sound more like a native speaker by catching this common mistake. So remember, the verb is, is, the third person singular form of to be, is, is pronounced is with a Z sound, expresado, is, to square this vibran. No is, no. This is pronounced is, is. So practica, make a sentence with the verb is. Voy a mirar para tu si de ellas. Ah, more people. Good, Anadeska says, my country is hot. Excellent, Anadeska. Very good. Good, more people are saying hello. Hello, Argenes. My country is hot. Excellent example. Jack says, this is so fun. Excellent, very good. Great examples. I will put them here. My country is hot. This is so fun. You can hear me pronounce this with the Z sound. Is, is. Excellent, very nice work. Great participation. Y vamos a continuar. 
otra vez envía tus comentarios para participar y vamos a leer juntos. Y bienvenidos a todos. Estamos practicando pronunciación con Quédate en Casa, 10 minutos de inglés gratis con Open English. So, which sound? Listen to the story and look at the picture. Decide which words have S sounds, S, S, and which words have Z sounds, Z, Z. I will read the story. Sue went to the zoo. Sue saw a snake named Lucy in the reptile zone. Lucy touched her nose. Look at the words, las palabras aquí. Sue, zoo, saw, snake, Lucy, zone, and nose. Can you identify the S sounds and the Z sounds? Envia tus comentarios y tus ideas. What do you think? Tamara says, zoo is B with the Z sound. Very good, you are correct. Almita says, snake is S with the S sound. Very good, so we know zoo has a B sound, Z, zoo. And we know snake has an S sound, snake. Good, Tamara says zone, column B, excellent. Good, Carl says Sue saw snake and nose for S, muy cerca. Sue and saw, so good, I see many answers. Yasnard, Jasmine. Okay, let's verify the answers together. With the S sound, the name Sue has an S sound. Sue, no vibran, Sue. The word saw, vios, she saw. This also has an S sound. We know the word snake has an S sound, snake. This name Lucy has an S sound. Here the letter C is in front of the letter Y. So we pronounce this word. Let me go here so I have more space. We pronounce this word Lu C, Lucy. Now let's look at the Z sounds. We know the word zoo has a Z sound. The word zone also has a Z sound. And in this situation, the word nose has a Z sound at the end, nose. Excellent, very good participation. Great practice. Lots of excellent answers here. Very nice work, everyone. Y recuerda, si quieres oportunidades de práctica más intensivas, visita nuestra página openenglish.com, quédate en casa para contenido gratuito, gratuito y dale click al link con este video para ver promociones especiales y más oportunidades de práctica. So, gracias a todos por tu atención y tu tiempo hoy. Espero que les haya gustado la clase. Quédate en casa. Y los esperamos de nuevo mañana a la una de la tarde con Teacher Mary y a las cinco de la tarde y los dos el horario estándar del este. So espero que nos veamos mañana. Te esperamos y adiós, adiós, cabecita. Adiós, Danny, Diana, Anna. Goodbye, everyone.